ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റാണ് ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഒരു കാജു ബർഫിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നട്ട്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നട്ട്സ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം ഇത് സിൽവർ ലീവ്സാണ് ഇത് കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇത് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് അപ്പം അതേ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഈ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് തിളച്ച് വരണം അതെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ആ വെള്ളവും കൂടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂൽ പാകം ആകുന്നവരെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ തിളച്ച് നമുക്ക് ആ വേണ്ട ഒരു പാകത്തിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിരലിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂൽ പാകം ആ ഒരു പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നട്ട്സ് പൊടിച്ച് തിറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ കട്ട കെട്ടാതെ കൈയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഹൽവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതേ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നെയ്യാണ് വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് മതി ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് വരട്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നട്ട്സിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു മണം വരും കാരണം ആ നട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു മണം നല്ലൊരു നല്ല മണമാണത് അതെ നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ചല്ല നന്നായി എന്താ കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പാകമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബർഫിയുടെ ആ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു നെയ്യ് തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്പാറ്റിലോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി തണുത്ത് കിട്ടുന്നതിനും ഇത് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ പാകത്തിനേക്ക് ഇതെത്തും നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വഴി നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാകത്തിന് തന്നെ കട്ടിയായി പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബർഫി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു നെയ്യ് തടവിയ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു റോളർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതൊരു കനത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക തീരെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണ്ട കാരണം തീരെ നൈസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാജു ബർഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ സിൽവർ ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇത് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സിൽവർ ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് ഭയങ്കര തിന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറ്റും അതെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു കാജു ബർഫി നമുക്കും വീട്ടിൽ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട്
നട്ട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കാജു ബർഫി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദിവാലി അപ്പം വീണ്ടും കുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ കാണാം താങ്ക് യു